আচ্ছা তো ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম আওয়ার টুডে সেশন হাও আর ইউ অল ইয়েস আই এম অলসো ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ ডিয়ার স্টুডেন্ট বিফোর স্টার্টিং আওয়ার টুডে সেশন আই উড লাইক টু এন্টারটেইন ইউ বাই এ স্পিচ আজকের সেশন শুরুর আগে আমি তোমাদেরকে একটু আনন্দ দিতে চাই দিব হ্যাঁ তুমি গতকালকে আসো নাই কেন হ্যাঁ হোয়াই ইউ ডোন্ট কাম যে আই কাম আই ডোন্ট কাম বিকজ আই ওয়াজ ইল নাকি অসুস্থ ছিলে তাহলে আমি এটা আমি অসুস্থ ছিলাম এটা ইংলিশ কি হবে আই ওয়াজ আই ওয়াজ ইল যে স্যার আই ওয়াজ ইল নাও ইউ আর ওকে টুডে আজকে ভালো আসো ওকে সিট ডাউন প্লিজ ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট বিফোর ডিসকাসিং আওয়ার টুডে টপিক্স আই উড লাইক টু ইন্টারটেন ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ হেয়ার্ড তুমি হয়তো শুনেছ বা শুনেছ আমরা অনেকেই শুনেছি অনেকে আমরা অনেকবার জীবনে শুনেছি আমার বিশ্বাস যে তোমরা বলার সাথে সাথে তোমরাও বিষয়টা আমার সাথে একমত হবা সেটি হলো আমরা যেটা শুনেছি সেটি হলো ডিয়ার ব্রাদার্স ডিয়ার ব্রাদার্স টুডে আই এম হেয়ার উইথ হেভি হার্ট আই এম হেয়ার উইথ হেভি হার্ট ইউ অল আর অ্যাওয়ার অথবা ইউ অল নো অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ অল নো অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড উই আর ট্রাইং আওয়ার লেভেল বেস্ট বাই গিভিং আওয়ার লাইফস ক্যান ইউ ইমাজিন হোয়াট আই এম টেলিং দিস অথবা হোয়াট আই এম জাস্ট সেইং ওকে What is that? Uh, is that the historical Mars is peace. Heaven Mars is peace of Bangabandhu. Bangabandhu. I'm going to give you a hand. Thank you very much. Thank you very much. So, I am just giving the speech on Bangabandhu 7 Mars. In English. In? English. In Bangla, Bhai Ramar. আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আপনারা সবই জানেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি বলছে না তাহলে হু ইজ টেলিং দ্যাট কে কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু দ্য পিপল দ্য ফাদার অফ ন্যাশন অ্যান্ড দ্য পায়োনিয়ার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশের জনক who was the dreamer of bangladesh freedom seeking loving people othoba who was the dreamer of bangladesh tini chilen bangladesher sapnodrosta ebong he wanted bangladesh to be a freed country and bangladesh or bangladeshi people become free from pakistan tini say chilen je bangladesh ebong bangladesher manushjon ki hoy jate mukto hoy pakistan theke the operation of pakistan pakistan er nirjaton nipiron theke to so now i think you all can understand or imagine that what i am just going to teach today ajke ami ki porate jacchi bujhte shobai tale the title of our today session the historic historic 7 mars speech of our গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সো দিস ইজ ইউনিট ইউনিট সিক্স লেসন ইউনিট ফাইভ না ইউনিট ফাইভ লেসন টু ওকে সো ক্যান এনি ওয়ান অফ ইউ টেল মি হু ইজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেউ কি বলতে পারবা যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে ছিলেন অথবা হেয়ার ইন ইন ইউর বুক ক্যান ইউ সি ইন আ পিকচার ইন দি ইন ইউর বুক দিস ইজ দ্য পিকচার অফ বঙ্গবন্ধু জাস্ট ওপেন পেজ অ্যাট 
पेज एट फोर्टी नाइन ऊनपंचाश पृष्ठा बेर करो कौशो अच्छा कैन यू सी हेयर आ पिक्चर ऑफ बंगो बंदू टेल मी बंगो बंदू सभी देखते पास रहे खाने अच्छा एकाने ये ये टक किसेर सभी क्या उठी बोलते बार बार इंग्लिशे ओके यू स्टैंड अप जस्ट टेल हाँ बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जिन्हें कथा प्रिय नेता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान आशा बसो धन्यवाद तरपे देखी देखो एखे सेकेंड कोश्चन ह्वाट स्पेशल डु डे डु यू रिमेम्बर हुएन यू लुक एट द पिक्चर तेल ये छवि जो आप देखी तक को दिनटार कथा मन पड़े विशेष दिन सेभेन हिस्टोरिकल सेभेन मार्स जे ये पिक्चर देखले छविटा देखले से दिन कथा मन पड़े आई कैन रिकल आई कैन रिमेम्बर द डे अब सेभेन मार्च इन नाइनटीन सेभनटीन वन नाइनटीन सेभनटीन उन्नीस एक साले बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जो भाषण की दिए जे दिन जो भाषण की दिए भाषण कथा छवि देखले मन उइ नो ऑनलि बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान इज द लीडार अथवा हि वज दैरिसमेटिक लीडार हूज स्पीच वज नट रिटर्न तारे इस पीस टेक इंदु लेखी तो सिलो ना किस सिलो ना वन नाइनटीन मिनट्स नाइनटीन मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड प्राय उन्नीस मिनट बीस सेकेंड धोरे तीने ये वक्त बुटी कतो 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 कौन उन्नीस मिनट बीस सेकेंड धोरे ये वक्त बड़ा दिन दिए सिलें एवं देर वाज नो रिटेन डॉक्यूमेंट रिटेन इस पीस तार कैसे लिखी important for us that all the wars inspire us or inspired us to take part in the war of liberation prottekta shobdo emon chilo je jate amra juddhe ongsho grohon korte pari bolche na onar ei boktobber moddhe chilo je tomader jar ja kichu ache tai niye prostut theko tale he know othoba he knew that he will not may be present on the लिबारेशन वार टाइम ओ समय जुद्ध चलकालीन समय हि उल नट बी प्रेजेंट हि कैन गेज से धारणा करते पे जो मन है युद्ध चलकालीन समय ना थकते हि मे बी अरेस्टेड कि होते अरेस्ट होते एंड दैट्स वाई हि इनडाइरेक्टलि डिक्लेयार परोक्ष भावे घोषणा दिए तुम्हारे ह्वाट इवर यू हाव यू जस्ट गेट रेडी जो तुम्हारे जार जा You just get ready. Tumra ki thako prostut. Thako. We have to. We have to fight against our enemies. Jama der shottur mukabala korte hobe. And also suggest us. Je ki koro? Ghore ghore durgo gore tulo. Make power in every house. Pratte ghore ghore ki koro? Durgo gore tulo. Ta hole. रिटर्न बक्तव्य अर्थात सरि मैं आनरिटर्न बक्तव्य जेखने तरह लिखित को बक्तव्य छा स्वाधीनतार शुरू थे शेष पर्त विभिन्न विषयगुल खूब चमत्कार भावे एम भाव उपस्थापन कर बक्तव्य आबाल विद्य बनता प्राय त्रिस लक्ष मावन तरह बक्तव्य झापिए पड़े निजे तजा प्राण बिलिए दिए एंड नाउ उर फ्री कान्ट्री and we are uh, enjoying the freedom of bangladesh aske amra bangladesh er shadhinota upobhog kortechi but sei shomoy his life even bangobondhu and bangobondhu's family's life was not safe bangobondhu ebong tar poribar karo jiboni ki chilo na nirapod chilo na he was arrested tini ki hoyechilen greftar hoyechilen but alhamdulillah tini he again came back tini abar phire eshechilen ebong ruled our नेशन जति के सेवा दिए एंड आनएक्सपेक्टेडलि इन नाइनटीन सेभनटी फाइव फिफ्टीन आगस्ट हि वज किल्ड बाम 
টেরি মানে ট্রিটর যেটাকে আমরা বলি বিশ্বাসঘাতক কিছু বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা সেই পনেরোই আগস্ট তিনি নির্মমভাবে সপরিবারে কি হয়েছিলেন নিহত হয়েছিলেন তাহলে আমরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মোটামুটি সবাই জানলাম কিছুটা নাকি বলো এবং আমরা আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ অল নো অ্যাবাউট বঙ্গবন্ধু মোর দ্যান মি মানে আমার থেকেও আমার বিশ্বাস যে তোমরা সব থেকে বেশি জানো নাও ইউ জাস্ট সি অ্যানাদার কোশ্চেন ডু ইউ রিমেম্বার লিসনিং অফ এনি বঙ্গবন্ধু স্পিচ হুইস ওয়ান যে তোমার কি মনে পড়ে যে বঙ্গবন্ধুর কোনো বক্তব্য তুমি শুনেছ তাহলে কোনটি শুনেছ কোনটি দ্য হিস্টোরিক্যাল সেভেন মাস স্পিচ এটাই আমরা সব থেকে বেশি শুনেছি কি বলো তাই না আচ্ছা এরপরে বলছে ডু হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক পিপল লাভ টু লিসেন হিজ স্পিচ সো মাস যে তোমার কেন মনে হয় যে পিপল বা মানুষ তারা কি করে তার এই বক্তব্য শুনতে ভালোবাসে তার বক্তব্য শুনতে বিকজ হিজ অল ওয়ার্ডস অফ ইন স্পিচ ওয়াজ অ্যাট্রাকটিভ স্বাধীনতা মানে না সেটি তো ছিল কিন্তু তার প্রত্যেকটি বক্তব্য ছিল আকর্ষিত মানুষের মনকে খুব সহজেই কি করতে পারতো আকর্ষণ করতে পারতো এবং তিনি ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছিলেন কিসের পক্ষে আমরা জানি হোয়েন হি ওয়াজ ইন গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল হোয়েন হি ওয়াজ আ স্টুডেন্ট অফ গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল ওয়ান ডে দ্য চিফ মিনিস্টার অফ দি দ্যান শেরে বাংলা একে ফজুল হক কেম টু ভিজিট টু হিজ স্কুল তার স্কুলে বেড়াতে পরিদর্শন করতে এসেছিল হি অ্যালং উইথ হিজ ফ্রেন্ডস জাস্ট সাবমিটেড হিজ ডিম্যান্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিপেয়ার আওয়ার রুম হোয়ার উই আর জাস্ট স্টার্টিং যে আমরা যেখানে পড়তেছি সেই রুমটা কি করতে হবে রিপেয়ার করতে হবে তো ছোটোবেলা থেকেই তিনি কি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন এবং এই কারণেই তার বক্তব্যগুলো আমাদের খুব ভালো লাগত এখন নাও উই উইল রিড আউট দ্য প্যাসেজ ইন সেকশন বি রিড আউট দ্য প্যাসেজ ইন সেকশন বি সাইলেন্টলি অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য হিডেন মিনিংস অফ দ্য ওয়ার্ডস ইফ ইউ গেট এনি ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস ইউ জাস্ট ইনফর্ম মি আই উইল মেক ইট ক্লিয়ার ওকে এখন তোমরা যেটা করবা সাইলেন্টলি ইউ উইল রিড আউট দ্য প্যাসেজ তুমি এই প্যাসেজটা পড়বা ইফ ইউ গেট এনি নিউ ওয়ার্ডস অর ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস ইউ জাস্ট ফাইন্ড আউট ইট তোমরা কি করবা সেই ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডগুলোকে চিহ্নিত করবা অ্যান্ড আই উইল গিভ ইউ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন্স ওকে ওই ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডগুলোর অর্থগুলো আমি বলবো সময় দুই মিনিট পড়ো বই কই তোমার একটু রাউন্ড করে দেখাও রিডিং ওকে হ্যাভ ইউ গট এনি নিউ নিউ ওয়ার্ডস ডিফিকাল ওয়ার্ডস নিউ ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস কঠিন কোনো শব্দ কি পেয়েছ ওকে হোয়াটস দ্যাট কোনটা বলো দ্য ওয়ার্ড দ্য ওয়ার্ড ডকুমেন্টারি ডকুমেন্টারি ক্যান এনি ওয়ান অফ ইউ টেল মি দ্য মিনিং অফ ডকুমেন্টারি থ্যাংক ইউ বসো বসো থ্যাংক ইউ ডকুমেন্টারি মিন্স ডকুমেন্ট মানে কি তথ্য তথ্য বহুল ডকুমেন্টারি শব্দের অর্থ কি তথ্য বহুল ইনফরমেটিভ 
ডকুমেন্টারি মানে কি ইন ফর আর ওখানে আরেকটা শব্দ আছে দেখো হেরিটেজ হেরিটেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে যে ঐতিহ্য দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মিন্স ঐতিহ্য হিস্টোরিক হুইস ইজ অথরাইজ অর হুইস ইজ গিভেন এম্পেসাইজ বাই দ্য অর্গানাইজেশনস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যেটাকে এম্পেসাইজ করে স্বীকৃতি দেয় কি দেয় স্বীকৃতি দেয় সেগুলোকে সাধারণত আমরা হেরিটেজ বলি আচ্ছা এনি আদার ওয়ার্ডস আর কোনো শব্দ অ্যানাউন্সমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট থ্যাংক ইউ সিট ডাউন ক্যান এনি ওয়ান অফ ইউ টেল মি দ্য মিনিং অফ অ্যানাউন্সমেন্ট তোমাদের মধ্যে কেউ বলতে পারবে অ্যানাউন্সমেন্ট অর্থ কি অ্যানাউন্সমেন্ট আচ্ছা এখানে এই যে ধরো হয়ে নেওয়ার পিয়ন নিতাই কাম উই দা খাতা এটা খাতা নিয়ে আসে আসে না নিতাই ওই যে এত দ্বারা অত্র বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে দিস ইজ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট ইয়োর ইয়োর স্কুল উইল বি ক্লোজ ফ্রম টুমোরো অ্যান্ড অ্যাগেইন ডে আফটার টুমোরো ইয়োর স্কুল অ্যাগেইন ওপেন যে আগামীকালকে তোমাদের স্কুল বন্ধ থাকবে আগামী পরশু দিন থেকে আবার খোলা থাকবে দিস ইজ কল অ্যানাউন্সমেন্ট দিস ইজ কল বুঝো না আমার কথা ইন বাংলা কি ঘোষণা ইন বাংলা বুঝতেছো আমার কথা তাহলে আমরা ঘোষণা দেই যে ইনশাআল্লাহ আমরা অনেক সময় যারা তাবলিকে যাই বলে না যে ইনশাআল্লাহ আফটার মাগরিব অথবা আফটার প্রেয়ার উইল টক অ্যাবাউট সাম ইনফরমেটিভ ইমানি ওয়ার্ডস ইউ আর জাস্ট রিকোয়েস্টেড টু অ্যাটেন্ড যা বলছে নামাজ বাদ কিছু কথা হবে ইনশাল্লাহ আমরা সবাই বসি বলে না বলে না যারা তাবলিক জামাতে যায় তো আছে যে এটা হচ্ছে দিস ইজ কল অ্যানাউন্সমেন্ট দিস ইজ কল ঘোষণা ক্লিয়ার কথা বলো আচ্ছা তাহলে এর পরের এনি এনি ডিফিকাল্ট সোর্স আর কোনো ওয়ার্ড আছে বলো ইফেক্টিভ ওয়ার্ড ইজ দ্য ওয়ার্ড দ্য স্পিচ ইফেক্টিভলি থ্যাংক ইউ সিট ডাউন ইফেক্ট ইফেক্টিভলি মানে কি ফ্রুটফুল ফ্রুটফুল মানে কি আচ্ছা আমি আরো একটু ঘটনা বলে শোনো এ বাবা তোমার নাম কি হ্যাঁ সুজন রায় ধরো সুজন রায় ইজ সাফারিং ফ্রম ফিভার যে সে জ্বরে ভুগতেছে আচ্ছা আল মামুন সাজেস্ট হিম প্লিজ টেক মেডিসিন প্যারাসিটামল আল মামুন বলল যে দোস্ত তুই প্যারাসিটামল খা জ্বর কুত্তি কুত্তি চলি যাবে কোনো খবর বুঝে নাই আমার কথা তাহলে আল মামুন সাজেস্টেড হিম যে প্লিজ টেক মেডিসিন প্যারাসিটামল আই হোপ ইউ উইল গেট রিলিফ অফ ফিভার যে আমার বিশ্বাস তুমি জ্বর থেকে মুক্তি আচ্ছা সে প্যারাসিটামল খাইলো এর পরের দিন এসে বলল যে দোস্ত তুই যে ওষুধের কথা করছিস সেই রকম কাজ করছে বলে না তুই যে ওষুধের কথা বলছিস সেটা সেরকম যে দ্য মেডিসিন ওয়াজ ভেরি ইফেক্টিভ ইফেক্টিভ মানে কি ফলপ্রসূ ইফেক্টিভ মানে তাহলে তাহলে ইফেক্টিভ মানে ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তারকারী উপকারী ক্লিয়ার বিষয়টা আচ্ছা ওকে সো নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউ ফ্রম আওয়ার ডিয়ার স্টুডেন্ট ইউ প্লিজ সিট ডাউন ক্যান এনি ওয়ান অফ ইউ গি ডেলিভার দ্য স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু ইন বাংলা তোমাদের মধ্যে বাংলায় কি কেউ বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণটি আমাকে শোনাতে পারবে ওকে সো ওকে উই আর নাও রিকোয়েস্টিং আল মামুন টু ডেলিভার আওয়ার গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধুজ স্পিচ ইন বাংলা অ্যান্ড আই আই রিকোয়েস্টেড অল অফ ইউ প্লিজ ক্লিপ ফর হিম বাংলায় বলতেছি ভাইরা আমার 
আজ দুঃখ ভরাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় আজ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় কি অন্যায় করেছিলাম নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকেও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং দেশকে গড়ে তুলব এদেশের মানুষ অর্থনীতি রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে তেইশ বছরের ইতিহাস করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষ নর নারীর আত্মত্যানের ইতিহাস বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস উনিশশো বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছি উনিশশো চুয়ান্ন সালে নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও গদিতে বসতে পারিনি উনিশশো আটান্ন সালে আইফ খান মার্শাল ল জারি করে আমাদের দশ বছর গোলাম করে রেখেছে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ছয় দফা আন্দোলনে সাতই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে উনিশশো সালে আন্দোলনে আইফ খানের পতনের হওয়ার পর যখন ইয়া খান সাহেব সরকার নিলেন তিনি বললেন দেশে গণতন্ত্র দিবেন শাসনতন্ত্র দিবেন আমরা মেনে নিলাম তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল নির্বাচন হলো আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াইয়া খানকে সাহেবের সাথে দেখা করেছি আমি শুধু বাংলার নয় পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম পনেরো তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিন তিনি আমার কথা রাখলেন না তিনি ভুট্টু সাহেবের কথা রাখলেন আমি বললাম আর তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে আমি বললাম ঠিক আছে আমরা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসবো আমরা আলোচনা করব এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি হয় সে তার কথা মেনে নিব ভুট্টু সাহেব এখানে এসেছিলেন আলোচনা করলেন বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয় আরও আলোচনা হবে তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম আপনারা আসুন বসুন আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কষাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে কেউ যদি অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাশি পর্যন্ত জোর করে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে তারপর হঠাৎ এক তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো ইয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন আমি বললাম আমি যাব ভুট্টু বললেন তিনি যাবেন না পনেরো পঁত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো অ্যাসেম্বলি দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে দোষও দেওয়া হলো আমাকে বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিভা মুখর হয়ে উঠল আমি বললাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন আমি বললাম আপনারা কল কারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন জনগণ সারা দিল আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো কি পেলাম আমরা আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিশত্রু হাস থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্রই ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব দুঃখী নিরস্ত্র বাঙালির উপর নিরস্ত্র বাঙালির উপর আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হয়েছে টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয় আমি তাকে বলেছিলাম যে ইয়া খান সাহেব আপনি আসেন আপনি আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আপনি আসুন আপনি দেখে যান আমার মানুষের কিভাবে হত্যা করা হয়েছে আমার গরিবের উপর কিভাবে গুলি করা হয়েছে কি করে আমার মায়ের কল খারি করা হয়েছে কি করে মানুষদের হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে আপনি আসুন দেখুন বিচার করুন তিনি বললেন আমি নাকি স্বীকার করেছি দশ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স কার সাথে বসব যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সাথে বসব হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তব্য করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন ভাইরা আমার পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে রক্তের দাগ শুকায় নাই আমি দশ তারিখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আর টিচিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না অ্যাসেম্বলি কল করেছে আমার দাবি মানতে হবে প্রথমেই মার্শাল ল উইন্ড্রো করতে হবে সমস্ত সামরিক বাহিনী লোকদের বেড়াকে ফেরত যেতে হবে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা স্থানান্তর করতে হবে তারপর বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারি কি পারি না তার পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে আমরা বসতে পারি না 
আমি প্রধানমন্ত্রী তো চাই না আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে আজ থেকে বাংলাদেশের কোর্ট কাটারি আদালত ফৌজদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে গরিবের যাতে কষ্ট না হয় যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো হরতার কাল থেকে চলবে না রিক্সা গরুর গাড়ি রেল লংস চলবে শুধু সেক্রেটারিট সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট জজ কোর্ট সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর অবদখানা কোনো কিছুই চলবে না পঁচিশ তারিখে কর্মচারী গিয়ে বেতন নিয়ে আসবে এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয় আর একটা গুলি যদি চলে আমার লোকের হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল প্রত্যেকের ঘরে ঘরে দৈর্ঘ্য তর গড়ে তোল আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা চিরদিনের জন্য রাস্তাঘাট যা যাবতী আছে সব বন্ধ করে দিবে কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালানোর চেষ্টা করো না সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবো না আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায় রাখতে পারবে না সো ডিয়ার স্টুডেন্ট আই হোপ ইউ আর ইনজয়িং কি বলো তোমরা উপভোগ করলা তো নাকি আচ্ছা আমরা নাও উইল লিসেন ফ্রম অ্যানাদার স্টুডেন্ট অ্যান্ড রেস্ট পার্ট অব দ্য স্পিচ এই এই স্পিচের পরবর্তী অংশ আমরা আরেকজনের কাছ থেকে শুনব অ্যান্ড আই হোপ প্লিজ গিভ হ্যান্ড ফর হিম আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আমরা আওয়ামী লীগের থেকে জোরদুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করব যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দিবেন আর এই সাত দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরাস যোগদান করেছে প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন সরকারি কর্মচারীদের বলি আমি যা বলি তা মানতে হবে যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো কেউ দেবে না শুনুন মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে লুটতেরাজ করবে এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর আমাদের যেন বদনাম না হয় মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের এক পয়সা চালান হতে পারবে না টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া নেওয়া চলবে না কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয় বাঙালিরা বুঝে সুঝে কাজ করবেন প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সংগ্রাম পরিষদ করে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হন মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আমরা উপভোগ করলাম না যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো কত চমৎকার কথা বলছে তাই না মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দিব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে সার্ব ইনশাআল্লাহ তাহলে দেখো এই যে এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে সার্ব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ মানে বলছেন আমরা আমাদের কথার সাথে যখন আমরা ইনশাআল্লাহ কথাটা বলি তখন ওই কথার জোর জোশ আরো বেশি হয় কি বলো তাই না দা পাওয়ার অফ স্পিচ উইল ইনক্রিজ ইফ উই অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ইনশাআল্লাহ যে আমরা যদি কোনো কথার সাথে ইনশাআল্লাহ বলি দ্য পাওয়ার অফ স্পিচ ইনক্রিজ তখন ওই কথাটার মানে ঘনত্ব বা গুরুত্বটা আরও বেড়ে এবং বলছে যে সর্বশেষ লাইনটা কি ছিল যে মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবং এবারের সংগ্রাম একসাথে আমার সাথে বলো এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম 
আমার সংগ্রাম জয় বাংলা তাহলে দেখো এই যে জয় বাংলা ওই কথাটা দ্য ওয়ার্ড জয় বাংলা স্টিল নাও ইজ দ্য পাওয়ার অফ আওয়ার স্পিচ যে আমাদের প্রত্যেকটা কথার মধ্যে আমরা যদি জয় বাংলা বলি মনে হয় যে একটা সাহস পাই কি বলো তাই না দ্য ওয়ার্ড জয় বাংলা গিভ আস দ্য পাওয়ার আমাদেরকে শক্তি দেয় এবং দ্যাটস ওয়াই আওয়ার গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিক্লেয়ার এই আওয়ার গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিক্লেয়ার দ্যাট আফটার এনি স্পিচ অফ এনি ইন্ডিভিজুয়ালস অর অফিসিয়ালস যে যে কোনো ব্যক্তি বিশেষের কোনো বক্তব্য অথবা অফিসিয়ালের কোনো বক্তব্যের পরে উই হ্যাভ টু সে জয় বাংলা আমাদেরকে জয় বাংলা বলতে এবং ইটস আর ন্যাশনাল স্লোগান নাও জয় বাংলা ইজ এ ন্যাশনাল স্লোগান যে জয় বাংলা হচ্ছে এখন আমাদের একটা জাতীয় স্লোগান যে কোনো বক্তব্যের শেষে আফটার এনি স্পিচ অফ এনি ইন্ডিভিজুয়ালস আর অফিসিয়ালস ইউ হ্যাভ টু সে জয় বাংলা যে কোনো স্পিচ বা বক্তব্যের পরে যে কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো অফিসারের বক্তব্যের শেষে অবশ্যই কি করতে হবে জয় বাংলা এই কথাটা বলতে হবে সো আই হোপ উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য প্যাসেজ অ্যাবাউট দ্য হিস্টোরিক স্পিচ অফ সেভেন মার্চ কি কি বলো আমরা এই সাতই মাসের ভাষণ সম্পর্ক মানে গুরুত্ব মহত্ব এটা বুঝতে পারছি কিনা ইনশাল্লাহ আমরা এই সাতই মাসের ভাষণটা ইংলিশে কনভার্ট করে আমি তোমাদের মাধ্যমে এটা আবার আরেকদিন প্র্যাকটিস করে আমরা সেটা বলবো এবং আমার বিশ্বাস যে এই ভাষণটা দিস স্পিচ উইল গিভ আস ইনস্পিরেশন টিল আওয়ার ডেথ আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত এই ভাষণ আমাদেরকে কি করবে উৎসাহিত করবে সাহস দিবে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট আওয়ার টুডে সেশন আই হোপ উইল এনজয় আওয়ার টুমারো সেশন টিল দেন বি সেফ অ্যান্ড সাউন্ড আসসালামু আলাইকুম ওটা ইয়েটা ক্লোজ করে দাও